இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சர்வரி ஆண்டானது தற்போது பிறந்து ஒரு வார காலம் முடிந்து இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சர்வரி ஆண்டோட கிரகங்கள் வச்சு பஞ்சாங்க கணிப்புகள்லாம் வெளியாயிருந்தது அந்த வகையில் போன வருடத்தை விட இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சற்று பிரச்சனைகளும் இருக்கும் அதே சமயம் ஓரளவு பிரச்சனைகளை தீரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பஞ்சாங்க கணிப்புகள்லாம் வெளியாயிருந்தது அந்த வகையில் இந்த வருடம் சர்வரி ஆண்டு பிறக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரகங்கள்லாம் வந்து அசுர பலன்கள் அதாவது அசுர சக்திகள் கொண்டு பிறந்ததாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் அசுர சக்திகளாக பிறந்திருக்கிற இந்த கிரகங்களை சாந்திப்படுத்துவதற்கு ஒரு வழி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அது என்ன வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விளக்கேற்றி வெளிபடுறதுனால மட்டும்தான் அந்த கிரகங்கள் சாந்தி அடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வகையில் விளக்கேற்றுவதனால எவ்வளோ பெரிய சாபமாக இருந்தாலும் அது நீங்கிடுமா அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் செஞ்ச முன் பாவங்கள் கூட நீங்கிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உண்மையாலுமே விளக்கேற்றுவதற்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு ரகசியம் இருக்கா இப்படி சாபம் நீங்குமா இப்படி கிரகங்கள்லாம் வந்து சாந்தி ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா கேள்விக்குமே இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஓரளவு விட தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக புரியும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த தகவல்கள் பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது விளக்கேற்றுதல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வீட்டில் இருக்கிற காமாட்சி விளக்காக இருக்கட்டும் குத்து விளக்காக இருக்கட்டும் அகல் விளக்காக இருக்கட்டும் வெள்ளி விளக்காக இருக்கட்டும் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விளக்கில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி திரிய போட்டு நாம் தீப ஏற்றி வழிபட்டால் கண்டிப்பாக அதிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய பாசிட்டிவிட்டி வைப்ரேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இருளிலிருந்து ஒளி வந்து எப்படி மனிதருடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதோ அது போல் தான் பார்த்திங்கன்னா விளக்கு அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதருடைய வாழ்க்கையில் இம்பார்ட்டனாகவே இருந்து வருது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து வீட்டில் வந்து விளக்கேட்டாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க எல்லா வீட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து விளக்கேற்றுறது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து காலங்காலமாகவே இருந்துட்டு வருது பொதுவாக விளக்கேற்றி வழிபடுறதுனால அந்த சாமியுடைய முழு அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் லக்ஷ்மி கடாச்சாரம் நமக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ அதனாலே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு தொழில் செய்கிற இடமாக இருக்கட்டும் ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல விளக்கேற்றி வழிபடுறத ஒரு முக்கியமானதாகவே வச்சுருக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த விளக்கேற்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து மனிதர்களுடைய ஒரு முக்கியமான விஷயமாகவே இன்றளவும் இருந்து வருகிறது இந்த விளக்கேற்றுதல் பார்த்திங்கன்னா வந்து காலங்காலமாக இருந்துட்டு வருது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாத உண்மையாகும் அந்த அளவுக்கு இந்த விளக்கேற்றுவதற்கு பின்னாடி இவ்வளோ ரகசியங்கள் ஒழிஞ்சிருக்கு அதே போல் எந்தெந்த எண்ணெயில் விளக்கேட்டுனா என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் எப்படியெல்லாம் திரி போட்டு விளக்கேட்டனா அதில் என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பலவிதமான வீடியோக்களில் பார்த்துருக்கோம் அது நீங்கள் பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வரி ஆண்டில் அசுர பலத்துடன் கிரகங்கள்லாம் சஞ்சரிச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம விளக்கேற்றி அந்த கிரகங்களை சாந்திப்படுத்துவது எப்படி அது மட்டும் இல்லாமல் விளக்கேற்றுவதுனால சாபம் நீங்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது தீப ஏற்றினால் இந்த சாபெல்லாம் நீங்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தீபம் என்பது இறைவனின் அம்சம் மேலும் தீபத்தை நாம் எந்த அளவுக்கு மனமொன்றி வழிபடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு இறைவனை நெருங்க முடியும் என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாகும் அதே போல் ஒருவர் தினமும் விளக்கேற்றி இறை வழிபாடு செய்தால் அவர் மெய் உணர்வை பெற முடியும் என்று அப்பர் கூறியுள்ளார் என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக இப்படி தீபத்தில் வந்து நம்ம ஏற்றதுனால சாபம் நீங்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதாவது கவனி பேரின்றி உள்ள கோவிலில் தீபம் ஏற்றி வைப்பது பித்ரு தோஷங்களையும் பித்ருக்களால் ஏற்பட்ட சாபத்தையும் போக்கும் சக்தி வாய்ந்த பரிகாரமாகவே சொல்லப்படுகிறது அதாவது யாருமே அந்த இடத்த கவனிக்காமல் அது வெறுமனையாக இருக்கிற அந்த இடத்துல நாம் விளக்கேற்றி வழிபட்டால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதாவது பித்ரு தோஷங்கள் நீங்கும் பித்ரு சாபங்கள் நீங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் வற
மோட்சம் கேட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் பசுவுக்கு வந்து பசும்புல்லும் அகத்திக்கீரை பழம் தந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அழகான பிள்ளை வர கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது அதே போல் வீட்டில் துளசி செடி நட்டாலோ அல்லது அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றினாலோ நாம் செய்கிற எல்லா பாவமும் நீங்கிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் மலர்ச்செடிகள் நட்டு வைத்தால் மங்களங்கள் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு பெருகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல் ஆலயங்களை சுத்தம் செய்து கோலமிட்டால் ஆண்டவளின் முழு அருளும் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் தொழு நோயாளிக்கு வயிறார விருந்து படைத்தால் கர்மம் அகலும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் தினசரி தியானம் செய்வதால் நிம்மதியும் ஞானமும் கூடி வரும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் டெய்லி நீங்கள் காக்கைக்கு காலையில் உணவிட்டிங்கன்னா பித்திருக்கொள்ளின் நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது பித்திருக்கொள்ளுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதே போல உளவார பணிகளை அதாவது கோவில்களுக்கு சேவை செய்வது நீங்க செஞ்சிருந்தீங்கன்னா அதனால பிறவி பயனை அடைய இயலும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஒருடைய வாழ்க்கையில் வந்து நல்லது நடக்கணும் பாசிட்டிவிட்டி எனர்ஜி கிடைக்கணும் முகம் பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பித்திருக்கள் தோசை நீங்கணும் கிரகங்களுடைய சஞ்சாரங்கள் நீங்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் பூஜை அறையில் விலைக்கேற்றி வழிபடுங்க கண்டிப்பாக அதனால் நிறைய மாற்றங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் இந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சர்வரி ஆண்டு பிறந்திருக்கிறது இந்த ஆண்டு பிறக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா கிரகங்கள்லாம் வந்து அசுர சக்தி பலங்கள் கொண்டு பிறந்திருக்கிறது என்று கூட சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லா நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருந்தோம் அந்த வகையில் அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுபடுவதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு அகல்விளக்கு ஏற்றி வழிபடணும் மெயினாக வந்து காமாட்சி விளக்கு குத்து விளக்கு இதெல்லாம் இருந்தாலும் அகல் விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிரகங்களுடைய சஞ்சாரத்தை அதாவது அதனுடைய சக்தியை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அப்படி வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி விளக்கேற்றி வழிபடும் போது ஒரு நெரசம்பு தண்ணி வந்து பக்கத்தில் வச்சு தான் வழிபடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் இப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதனால் கிரகங்களுடைய சக்தி வந்து குறைஞ்சி நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் தீரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதாவது கிரகங்கள் வந்து இப்போலாம் இப்படி தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஏற்கனவே கணிச்சிருப்பாங்க அந்த கணிப்புகள் படி நமக்கு நடக்க வேணாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சா அதாவது பிரச்சனையெல்லாம் நடக்க வேணாம் நம்ம நினச்சா கிரகங்களை வந்து சாந்திப்படுத்தணும் ஸோ அதனால் வீட்டில் வந்து விளக்கேற்றி ஒரு சொம்பு தண்ணி வச்சு நம்ம வழிபட்டால் கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தீபம் ஏற்றுவதனால நம்மளுடைய சாபங்களும் நீங்கும் அதே நேரத்தில் நமக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதே போல ரொம்ப ரொம்ப பலன் அடிக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது கூட இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது சூரியனோட பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சூரியனார் கோவிலுக்கு சென்று வழிபட வேண்டும் அதே போல் சந்திரனுடைய பலன் கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்று வழிபடணும் அதே போல் குருவோட பலன் நமக்கு கிடைக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆலங்குடி திருச்செந்தூரில் இருக்கிற குரு கோயிலில் போய் நம்ம வணங்கணும் அதே போல் சுக்கரனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ரங்கநாதரை வழிபடணும் அதே போல் புதனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா திருவேன்காடு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் போய் நம்ம வழிபடணும் அதே போல் செவ்வாயோட அருள் நமக்கு கிடைக்கணும் நினைச்சுங்கன்னா பலன்கள் அதாவது இந்த சூரியன் சந்திரன் குரு இவங்களுடைய ஆசைகள்லாம் நம்ம பெறணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா இந்த கோவிலுக்கு போய் வழிபடணும் பொதுவாக இந்த கோவிலுக்கு இந்த டைமில் போக முடியாது ஸோ அதனால் வீட்டில் இருந்தபடியாக அவங்கள நம்ம மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்காக ஒரு விளக்கேற்றி ஒரு சொம்பு தண்ணியை வச்சு வழிபட்டால் கண்டிப்பாக அதனுடைய பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதனால் எவ்வளோ ஒரு மாற்றம் நம்மளோட வீட்டில் நடைபெறும் அப்படிங்கிறத நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க எனிவேஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இந்த தகவல்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னா மறக்காமல் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலும் அதே நேரத்தில் இந்த தகவல்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதே மாதிரியே வீட்டில் செய்யட்டும் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி செய்கிறதுனால
எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மேலும் அதே நேரத்தில் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க சேஃபாக இருங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதே ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து சீக்கிரமாக வெளிப்பட்டு நம்ம சீக்கிரமாக நம்மளுடைய பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப முடியும் நன்றி